Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, kagayin niyo po sana ang aming teacher sa, aming, sa kanya ituturo na sana may turo niya sa amin ng maayos at may matunan kami sa araw na ito. Yun lamang po amin. Okay. So, again, good morning to everyone. So, ngayon, itutuloy po natin yung ating uh, pinag-aralan kahapon. Okay. So, I will give another example, another way para uh, tawag dito. Maayos natin yung ating packet tracer. So parang konti lang kayo ah. Naku, paano makagawa ng mga yun? Okay. So, <clears throat> is, uh, sino bang nakapag-download na sa inyo? Ako po, sir. Okay, so may mga nakapag-download na ano. So ngayon, kasi kahapon ang ginawa natin kasi kahapon, dalawang ano lang, 'di ba? Dalawang network lang yung ating pinagko-connect. So uh, gumamit lang tayo ng RIP. So ngayon, uh, another way naman ang gagamitin natin para basahin ang network ng bawat isa. Okay, so para lalo mo intindihin niyo kasi panigurado, kung yung kahapon lang na example natin, so hindi niyo ma Kukunik kasi ilang network yung gagawin nyo, marami yon So ang usapan doon, you need to make it sure na yung bawat PC ay kayang mag-communicate doon sa lahat ng network na gagawin ninyo. So kaya dapat nila. So kahit magkaibang mundo sila, ay dapat kaya nilang mag-usap. Diba? So yun ang, yun ang ano natin doon. Bakit? Ano, ano yun alin? Diba sir, network address lang yung inaana. Yung ano, yung sa IP. Pero yung sa pagdating sa host sir, kahit, kahit iba na yung IP nun sir? Anong host? Hindi. Anong hinahanap? Diba ano, pag, sir, pag sa network, yung IP na binigay namin, yun yung gagamitin namin. Pero pagdating dun sa host oh, sir, oh. kahit iba na yun? Hindi. Ay, yung host doon, manggagaling yung IP address nyo doon sa ibibinigay ninyo, syempre. Okay, okay. okay nagbigay kayo ng tatlong sample ay tatlong ano tatlong uh, network address na class A, class B, class C, mga IP address na yon is either IP or network address. O di ba? So ang gagawin niyo yun ay isa-submit niyo from that uh, figure yung mga binigay ninyo. Doon kayo gagawa ng mga gusto mga host ninyo, syempre. Ba, counting counting host lang naman yung gagawin nyo kaya panigurado kasya naman yung bawat nito kasi so network yung hinihiling ko doon tapos meron nakalagay kung ilang host okay so pwede gamitin nyo ng ano yon ano bang gagamitin doon na technique ng pag-submitting ha panier paano isasubmit yun and sir yung paano ano sir yun? network 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 subnetting sir Ya, yeah, paano nga? Anong gagawin niyo doon? <clears throat> Bahala na kanya kayang diskarte na lang. Basta tumama yung ano niyo ha. 'Di ba? Gagamitin niyo ng ano 'yon, pwedeng gagamitan ng BSLM 'yon, 'di ba? Iba-ibang mga ano requirement yung nilalagay. So mostly pinakamadali doon i-BSLM niyo na lang. Okay, para madali siya. Or So, depende rin. Yung mga reverse networking, ay, reverse submitting, pwede din. Ito depende sa inyo. Now, okay, so magbubukas tayo ng, magbubukas ulit ako ng packet tracer. Nakikita niyo naman na, no? So, ngayon, ang gagawin natin, gagawa, uh, tawag dito, apat na network ang ating uh, gagawin. Okay. So, siyempre, pag sinabi natin uh, apat na network, lagyan lang natin ng uh, tigda, dalawang, tigda dalawang host. Okay, tigda dalawang host. So, 8 times 4. Ay, 8 times. Tama. 2 times 4, 8. So, isa. Okay, dalawa. Tatlo. Apat, lima, anim, pito. So, kinakailangan 
Itong bawat computer na ito, kahit magkaibang network sila, ay kinakailangan mapag, kailangan nilang mag-usap. Okay? So, kailangan mapaus, ma, ano natin sila na mag-usap sila kahit magkaibang network. So, ilay, ilay lang natin para may sulat natin ng mabuti yung mga information na kinakailangan nating makita. So, ganun ang gagawin nyo pag gumawa kayo ng ano ha. Okay. Then, siyempre, kinakailangan natin ng una muna ay okay, so switch. Okay. Isang switch dyan. Isang switch dyan. Nalabuksan siya. Okay, isa dyan. At isa dyan. <clears throat> okay. Then, kinakailangan natin ng router. Okay. Isa. Okay. Dalawa. Ayan. Yun. Okay. So, lagyan, lagyan na nga muna natin ng label. So, isang uh, network dito. Okay. So, lagyan nga natin ng line. Draw a line. Uh, color natin. Hindi natin pula. Okay. Pariparihan na natin. So, para ma-identify natin. Isang network yan. Isang network dito. Okay, isang network yan. Okay, so apat yan. So, apat na kita. So, lalagyan na natin ngayon ng label kung anong network ito. So, automatic itong una. So, lagyan natin ng, ito yung kanyang network, uh, ito yung kanyang network address. 2168.50.0 slash 20. Eight. Okay. So it's last twenty. Ah, it's last twenty-eight. So hindi ba pwedeng dadatingan pala mga klase nyo? May option dito eh. Para mag ano yung font natin. Hmm. Colors, eight workspace. Okay. Ano lang natin ng ten. So, 192.168.50.0. Okay. So, sa kabila naman. Okay. 192.168.50.16. Okay. Slash. Okay. 28. Okay. Pag slash 20, submit mask. Last 28. Anong submit mas? Ah. Hindi na alam. Nako po. Okay. Itong last ba ibahin natin. 185.32.0.0 Okay. Wala. Okay. Slash 27. Isa lang kakaiba. Tama. Slash 27 siya. 
Ayan. So, may apat na network tayo. So, ngayon, mag-a-assign tayo ngayon ng mga IP address. Okay. So, dito muna sa baba. So, para mamaya, isahang ano na tayo. Assign natin ito ng 192.168.50.0.0. Okay. Anong IP address niya? Okay. So, ito na siya. Okay. Ito siya. Kasi dito sa router, okay. Is itong router, ano na ito? So, ang magiging IP address nito sa baba, dito, 192.168.50.0.0. Okay, yan ang magiging gateway natin. Ha, so, yan. Okay, so kaya dito nung to sa baba, at yung isa ay 3.50.3. Okay, yan na. So, kabila naman tayo. So, bago natin i-connect, para mamaya, isahang ano na tayo. 192.168.50.0. Okay. Dot, ano dito? Anong dot? 17 Okay, 17 Pinaka-gateway niya ha Yung dot 17 na yan Okay, so dito sa baba Was yung 17 na doon, 18 na dito Okay, 192 168 Okay, dot 50 dot 18 Dito 17, 18, 19. 50, 18. Yan. Okay, dito naman sa kabila. 192, 168, 50, 30, ano? 33. 33. So, sana lahat na naiintindihan nyo yung ating paglalagay ng IP address. Ngayon, may magtanong sir, ba't naging 33 yan? Ba't naging ganito yan? Pambihira. Okay, so umaasa ako na naiintindihan nyo na itong pinagagawa natin ngayon. 33, 34, okay, 35. Okay, dito naman sa kabila. So, Sir, okay. ano na? Hindi sa may pangapat na network. Okay, 185. Dot, uh, okay. Dot thir uh, dot, dot 32. Okay. Dot 0. Dot 1 Okay Okay, 185.32.0.2 Okay So, ayun na So, may meron na tayo mga assigned uh, IP address Okay So, siyempre, so, uh, sabi nga natin nung nakaraan, okay, so, since na may, may ano, okay, nandiyan na yun, may, may, may IP address na tayo. So, dito, yung connection natin, mula dito, papunta dito, di ba? So, another network yan. Okay. Dito, papunta dito, tandaan nyo ha, another network yan. Then, From this router papunta dito, another network yan. Okay, so ilang network meron tayo lahat? Okay. Tatlo. Tatlo. Tatlo, pito. Okay. Seven. One, two, three, four, five, six, and seven. So pitong na siya. Ibig sabihin, maglalagyan din natin dito ng network dito ay ng IP address yung bawat butas yan, bawat papasukan yan. Okay? Kasi itong IP address na ito, dito lang yan, yung pasok yan dito galing dito sa 
baba niya ng mga, okay, galing dito sa baba ng mga connector. So, kinakailangan natin mayroon ditong IP, IP dyan. Okay, so lalagyan uli natin yan. Okay, now, so, gagamitan na lang natin ngayon siya ng uh, class A na IP address. Para mabilis na. Ay, class A na network address. Okay, so, 10.0.0 at zero is last ano class A eight ha? okay is last eight okay so sa kabila naman so eleven dot zero dot zero dot zero is last eight okay so ibig sabi niya yun yung connection yun as dito naman ganon din so, 12.0.0.0 slash 8. Okay. So, important. Sir, may tanong ako dyan, sir. Oo. Oh. Pag, pag dating dyan sa ano, sir, pwede gawa-gawa na lang namin yung network dyan. Dito? Apo, oh, sir. Oo, oh, okay, okay. Okay, sir. Tamang, tama yung gagawin nyo, ha? Okay, okay lang, sir. Sa parehas. Ano? Hindi. Magkaibang network dapat yan. Hindi, sir. Alimbawa, ano, gumawa na kami ng, ano, ng ganyan. Tapos yung sa gitna, sir, yung dyan sa linya, mag, may, may magkakapareha sa amin. Ganun. Ay, walang problema dito kahit magkapareho kayo dito sa interconnection ng mga router sa, ano, okay lang. Okay, sir. Okay, huwag nyo lang, huwag nyo lang gawin itong ginagawa natin. Siyempre, yung example natin. Okay. So, now, Naglalagay tayo ng IP address natin dito. Okay. So dito, ang IP address natin ay ano? N.0.0.1 1 1 1 1 diyan. So tingin nang mabuti ha kasi importante ito sa mahalaga. 10.0.0.2 0 .0 Okay, yung mga is yung mga islas islas natin mamaya niyo makikita yan bakit kinakailangan ng ganyan. Dito 11.0.0.1. Ah, uh, 1. Dito 11.0.0. Mas masaya ito pag face to face eh. Alam niyo kung bakit? Pag pinagawa kayo nito ng aktual, tapos hindi naman talaga kayo ang gumawa at binagubago ko yung, yung ibang ano dyan, yung ibang figure dyan, panigurado. Hindi nyo na alam kung paano ayusin nyo. Siyempre, di ba? Kung hindi kayo ang gumawa. Okay. Yan. Then, tama ba? Well, that's zero, that's zero, that two. Okay. Ayan. Sir, naka-record naman ito, di ba, sir? Uh, yes, nirecord ko ngayon. Kahapon kasi, gawa na yung ginagamit ko kasi yung laptop ng pang-record, naka-Linux na kasi yun eh. So, hindi ko lang naayos ang settings kahapon doon sa Linux kaya hindi ko na-record ng maayos. Kanina ay naayos ko na. Okay, class A lang ba daw gagamitin sa kit na hindi? Kahit anong class ang pwedeng gamitin natin dyan sa kit na. Basta valid network siya. Either class A, class B, class C, walang problema. Ginamit lang natin yung class A para <coughs> madali. Okay, so yan. So, so far... Mayroon na tayong IP address ng lahat ng kinakailangan natin. So, anong gagawin natin? Okay. Lalagyan na natin ngayon. Ipapasok na natin yung mga IP address na yan dyan sa mga devices. Okay. Now, so magkikable na tayo. Siyempre, straight through dito. Papunta doon, fast internet 01. Ikakabit natin sa, okay, sa 02 na. Kasi yung 01 gagamitin natin pataas. Okay, 0, 2. So, gagawin natin. Okay, lagyan na natin agad. Diretso na tayo ng configuration. Okay.
Okay? Yun. So, configuration natin. Hanapin natin yung, yung 00 na yan. Okay. IP address. Anong IP address niya? 192.168.50.2 Okay. Ano yung subnet mask niya? Okay. Tama ko yung subnet mask niya? Mali. Tama po. Mali siya. Mali. Tama, sir. Tama. Mali. Islas Ay, mali pala. Mali, mali, mali. Islas 24. Islas 28. So, dapat yan ay 2. 240. 240. Okay, yun. 240. So, make it sure naka-on ito dito. Okay. So, yun ang configuration niya. So, gateway niya. So, punta na lang tayo dito para kompleto. Wala kasing gateway dun eh. So, dito sa gateway, 192.168.50.1. Okay, yan. So, yan ang ano natin. Then, close. Okay. Then, dito, natin, saan ba natin siya pinasok sa 02? Tama? Okay, so automatic na yan na, ano siya, naka-on na yan. Naka-on siya. Okay, ito naman sa kabila. Okay, sa 03. Okay, ito yung ating aayusin ngayon. Ang <coughs> IP address niya ay 192.168.50.3 Okay, so subnet mask niya ay hindi yan So 240 kasi kasi naka uh, 28 tayo 192.168.50.1 Dito na tayo ngayon So i-coconnect natin siya sa 1 sa fast internet 00. Tandaan nyo ha. So, punta natin yung fast internet 00. Okay, kunin natin yung IP address niya. Ang IP address niya ay 192.168 okay, .50.1 Okay, submit mas niya. So, hindi yan, di ba? So, 240. Then, make it sure na naka-on. On na siya. Okay, iwan muna natin siya. Punta muna tayo dito para kasi nagbubuting pa mga yan. So, dito na tayo sa kabila. Okay. So, dito tayo sa 2. So, configuration, desktop, IP configuration. So, IP address niya. 168.50.18. Submit, submit, submit mask niya is last. So, 240. So, ano naman dito ang ano niya? 192.168.50.17 Yan kasi ang uh, IP address na pagtutusukan natin sa router. So, ano niya? Sa router nang gagaling yan. Okay, next. So, dito tayo. Okay, sa 3. Ito, pasok natin sa pass internet. Okay, configure na rin natin para diretso na. 192.168.50.17 19, submit mas, hindi yan. So, dapat yan ay 240. Ayan, 192, 2168, 50.17. Okay, tapos, dito na tayo. Sawa natin itutusok, papunta sa 00. Okay, so, i-configure natin si uh, port ng 00. So, anong kanyang IP address? 160.17 So kaya maganda yung lagyan muna ng level lahat ng mga port na pagpapasukan natin para dire-direcho 40 Then on Okay So green na lahat yung una natin network So dito na tayo sa pangatlo Doon sa to natin para ano Okay desktop IP address niya is 192.168.50.34. So, 240. Then, 192.168.50.33. Okay. Next. Diba, madali lang. Okay, so this top tayo, IP configuration 192.168.50.35. Okay, 240. Okay, 
Ah, 2, 1, 6, 8, 50, 33. Okay. Mahirap lang magkabit talaga ng mga cable. Then, punta natin si 00 kasi yun ang ano niya. 192.168.50.33. Submit pass niya is, okay, 240. Then, i-on natin. Okay, the last one. Okay, kabit natin siya. Pero may tanong ako, sir. Ba't na iba yung ano niyan, network address niyan, sir? Isa pang apat mo. O, oh, iniba ko lang. Kahit iba-iba naman niyan eh. Nagkataon lang itong okay. tatlo eh. Eh, isang ano lang. For a change. <laughs> okay. So, walang problema yan kahit mag-iba-iba ng ano yan kay dyan. Importante eh, dapat nakasulat talaga para... So, submit mas niya is anong submit mas niya? Nang is last 27. Puto po. Puto po. Ano nga? Puto po yung 255.255.255. Dulo, sir. Puto po. Okay, tama. Gateway niya 185.255. 0.0.1 Yan Okay So, dyan, dyan Dyan wow, Ano na kayo ha So, ang importante lang kasi dito yung tamang paglagay Okay So, dapat medyo Yung proseso na ngayon ang kailangan makabisado ninyo Submit mas niya, di ba? So, kaya yung kailangan ng submit mas Kaya Nagu ano kayo, bakit kailangan pag-aralan pa yun? So, mahalaga yan siya. Hindi nyo alam kung ano nilalagay niya sa submit mask kasi ang alam lang ni, ni default sa computer ay yung class A, class B, class C. Okay, hindi niya alam, hindi niya, hindi siya nag-automatic sa, sa mga classless. So, dito sa router, medyo mamaya, may kita nyo, may nag-automatic dyan. Kasi dyan, nag i tayo dyan. So, dito kasi wala. Okay, dito lang ditong IP address ng ng ano nung version 6 may slash na siya. Okay, wala lang subnet mas may slash na siya. Pero yung IP address ng version 4 wala. So manual mong ipapasok yung subnet mas. Okay. So sa so 1 tapos ipapasok natin siya sa 00. So ayusin natin siya. 185.32.0.1 Okay, so 2.255.222 So Okay, i-on natin So, i-testing muna natin kung talagang uh, tawag dito nag-function uh, sila sa isa't isa muna Ito Okay, so capture natin. So, ano ba siya? Okay, test muna natin within the network bago kayo lumabas ng network ha. So, pag tulad yung masyadong maraming mga host, okay, i-test nyo muna unang-una within the network. Okay, so network to network muna. Ayan, host to host muna within the network. So, pag nag gumana siya, ibig sabihin, ang IP address na pinasok ninyo. Ayan, successful. So, after that, delete nyo lagi para ano, mawala na yung ano na yun. Kasi pag hindi nyo dinilite, tuloy-tuloy yun eh. So, pinipindot itong auto-capture ha. Nakikita nyo man yung mouse ko. Para makita nyo yung animation. Kumain na ba kayo tanghalian? Hindi pa. Hindi pa. Anong papakain ka, sir? Yan tayo eh. Hindi pa kumakain eh. <laughs> Hindi makapakinig ng mabuti eh. At pag anong kumain ng mabuti, ay kumain muna. So yung mga kulang-kulang pa sa requirements ay sa mga performance na sana po. Hanggang December na lang tayo. 
Bakit anong oh, okay successful siya? Delete na natin. Okay. Gumawa ako ng marami eh. Nagkagulo-gulo na eh. Sir, saan makikita ay successful? Dito sa baba. Ito in progress. So, kung tingnan nyo. Sa baba. Lower right. Oh. In progress pa lang ngayon. Mamaya yan, magsasasisful na yan. In progress. Yun, successful. Okay, delete na natin. Last one. Hmm, ba't parang may umikis? Ano sir? Pag tinesting namin sa maraming house, isa-isa yun namin, sir. Ano? 18532 Pag tinesting namin yan, sir, isa-isahin namin yung mga PC. Oo naman, para sigurado kayo. Okay, sir. Field. O yan, tulad yung field. Itong last natin. May mali tayo dyan. Okay. 01 Tingnan natin ngayon Ang IP address niya Ay, 185 pala 182 nandito O, di ba? Ang galing-galing <laughs> Kaya ayaw niya eh Kita niyo yung field O, yun So, pag nagmali ng, ng type Yan So, check niyo yan 185, o, di ba? Okay. Sir, yun lang po ang error Kasi nga, 182 nga nakatype. Ako nga po po siya. Napansin ko po kanina, hindi ko lang po pinun. Hmm, ano sinasabi nyo? Oh, pula na naman. Nakita nyo yung nag-iikis ng pula. Ibig sabihin, ayaw niya tanggapin. Ops, binalik. Tingnan natin baka yung ano lang. Siya. Ayun, tinanggap na. Mag-confirm. Ay, iba ibang kulay. So, may mga ibig-ibig sabihin niya. May mga confirmation pa kasi yan na ano. So, ganyan yung actual talaga na nangyayari pag tayo ay nagsasurf sa internet, pag tayo ay nagsisend ng ano biya sa network. Ganyan yan. So, nga, so, sobrang bilis lang talaga. Ayun, successful na. So, yun na. So, delete na natin. So, lagi yung i-delete yun na Wala yung ano niya. Okay. So, ang problema natin yung susunod, yung communication na lang between router to router. Okay. So, kung bubuksan natin yung router, so, yung sa kanyang uh, interface, dalawa lang. So, since na nagamit na natin yung isa-isa na lang ang pwede natin gamitin. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, ganun din. Ang problema natin dito, dito sa isa. So, saan natin isasaksak yung iba? E ang interface niya, dalawa yung isa, gamit na. So, isa na lang. So, paano siya makakonect dito sa kabila at doon sa kabila? So, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng another module. So, punta tayo sa physical. So, unahin mo natin dito sa una. ba diba, Ganun naman, di ba? Magdadagdag tayo ng isang module. So, patayin mo na natin ng ano ha. So, pag nagdadagdag nag, uh, ng module, okay, always turn off. Patayin yung device. Okay? Then, ha, gagamitin natin ay yung may serial. So, serial ang gagamitin natin. Hmm. May serial port. Ito ba yun? Okay, ito nga. W. Okay. Quick duty. Yan. So, meron tayong serial port. Then, on. So, huwag kalimutang i-on. Okay. 
then another ano natin so off mo muna kasi hindi mo may papasok yan ipasok mo yung may serial na ano tapos i-on mo di ba parang totoo talaga then yung isa naman sir pwedeng ibang router naman yung gamitin namin di ba sir ano na ano pwedeng na? ibang router yung gamitin namin diyan oo naman basta complete mga connect niyo siya oh kita mo Cannot touch okay, the module when the power is on. Di off natin. Pag bihira. Okay. On natin. Then last one. Physical niya. Okay. So ganyan na ganyan ang ano natin. So we off. So kahit naman sa computer, di ba? Hindi pwedeng galawin. Pag dapat i-off po muna din. I-on natin. Now. So ang gagamitin natin ngayon na connection between dito sa mga ito ay serial connection tayo. So, siyempre, yung cable na gagamitin natin, itong serial. Okay? So, dito tayo sa 01, connected, ah, 00 yun. Connected to serial, 00. So, Iset na natin yung kanyang IP address. So, kasi na-connect na natin, serial 00. So, ito yun. So, ang IP address niya ay 10.0.0.1. Ang submit mask niya, ano? Yan, tama kasi ano naman tayo, class, ano na tayo, class A. So, wala tayong babaguhin dyan. Automatic na yan. Okay. Balik tayo dito sa 00. So, naka-on kasi sa akin yung ano niya, yung kung anong port kasi na makikita niya dyan. Okay. Pwede tayo sa port niya, 00. 10.0.0.8. So, I-tab nyo lang, automatic na yan. Tapos i-on. Submit nyo. Pero pag magsasubmit kayo, so check, always check kung tama. Then next, dito naman tayo, serial 001 to serial 00. Okay. So punta tayo sa ano ni 001. Anong ano niya? 11.0.0. Okay i-tab nyo lang, tapos i-on. Off. Okay, patay na. I-close lang pala. So, 0, 0, configuration, ito, 0, 0, 0, 0, 2. Tab, on, okay, close. Now, dito na tayo. So, kay 0, 1, 2, 0, 0 tayo. So, anong IP address ni 01? Okay, 12.0.0.1. Tab. On. Okay, so nakatago lang. Okay. Then, dito, kay 00 siya na ikabit. Okay. 12.0.0.2. Tab. On. Para mag-power on. Yan. So, yun. Connected na. So, pwede na ba natin siya ma ma mag-send? So, siyempre, automatic yan. Pag na yan, pag na PC, bila, okay. So, kung titignan natin, yan. Yung bumaba, Okay, hindi daw yun. So, wala. So, wala pa din. Hindi daw para doon. Mag-broadcast din doon. Eh, hindi naman talaga yun. Dapat siya mag-broadcast. Wala. So, nasa na yung broadcast natin. Yan pa din. Okay. So, mabagal lang talaga ang broadcast niya. Okay. Field na. So, ito na nga. Ito na nga. Kailangan natin. Okay. Okay, ano muna natin? Skip muna natin. Ayan. 
aking uh, router na ito. Ina, kinakailangan ang network na ito makapag-communicate dito sa ibang okay, dito sa ibang ano dito sa ibang network so yun ang ano natin, yun ang unang purpose natin paano gagawin yun? so, paano mangyayari yun? kinakailangan itong network na ito eh, itong router na ito ipakilala mo itong ibang network na pupunta niya halimbawa itong si router na ito ay magko-communicate ka dito. Problema dito kay router, ang kilala lamang niya na address ay itong 192.168.50.0 at .0.0.0. So ito lang yung kilala niyang network. So ibig sabihin, yung mga network na nakakabit dyan, yun lang ang kaya niyang kausapin. So ngayon, paano niya makakausap itong mga ibang taga-ibang network? So ang kinakailangan, ipakilala natin kay router 1 na ito, itong, itong network na ito, itong network na ito, at itong network na ito para makilala, para makausap niya itong mga computer na nandito sa baba nila. Okay, naiintindihan niyo? Kailangan natin ipakilala sa kanya. Tapos, ang problema natin nga ay pakilalang natin. Ang problema, tulad dito, sa 192.168.50, bang dito sa network na ito, may isang madadaanan. Okay, meron kang isang network na madadaanan. Anong gagawin mo ngayon? Bago mo marating si network na yan, kailangan kilala mo din itong network na ito. So, kailangan mo rin ipakilala itong network na ito. Okay? So, kailangan mo rin ipakilala yung network na yan. Bakit? Para makausap mo itong network na ito. Halimbawa, ito naman ang ipakikilala mong network na ito. Paano niya makakausap yan? Anong gagawin? Ipakilala mo itong network na ito, itong network na ito. So, ilan yan? Isa, dalawa. Sa si network na itong huli. So ganun, so ganun ang ano natin diyan. So hindi pwedeng makausap niya yung ibang ganun din si net, si si router na ito. Kung gusto mo makausap yung nandito sa dulo ng nito, kailangan kilala niya itong network na yan. Okay? At itong network na yan para makausap niya itong ah, baba. So ganun, kailangan titingnan niyo, i-analyze niyo ano anong network ang dadaanan niya bago marating yung computer na yon. So kinakailangan Ikapakilala natin yun doon sa router. Okay, now, unahin natin itong pinakamalapit sa kanya. Close natin. So, paano ba natin ipakilala? So, ang ipapakilala natin itong ito. Okay na network para makausap natin itong sa kabila. Okay. Ah, uh, Itong dalawang network ay itong itong silang dalawa ay magkakakilala na ito kasi kilala na niya ito itong 10.0.0.0 bakit member siya ng network na yun eh. Okay. So now paano ba gagawin 'yon? So ito na, ito nang medyo maano natin. Hindi tayo gagamit ng RIP, gagamit tayo ng static routing. Okay. So ibig sabihin, mismo ituturo natin sa kanya kung dadaan. Okay, unang-una Anong network bang ipapakilala mo yung dito sa taas? Yun ang ilalagay mo. Itong 192.168, di ba? 192.168.50.16. So, yun yung network na ipapakilala mo. Okay, ano yung submit mask niya? So, dito manual. Kahit itab mo yan, okay, wala. So, ang ano niya? 255.245. Okay, next hope. Ano ba hope hop ba yan? Okay. So, tawag dito. Saan ang ito, ang ibig sabihin yan, para makilala yung network na sinulat natin sa baba, saan daw siya papasok? Ano yung pinakamalapit na IP address na pwedeng pasukan niya? Okay. So, ganito yan. So, to illustrate natin. So, kung titingnan natin, 
Okay. So, palitan tayo. So, ito yung IP address na ipapa... Ito yung, uh, ito yung network address na ipapakilala natin, di ba? So, ito... Nandito. Ito yan. So, yung... Yung, yung, yung uh, network na yan, yan yung sa baba. So, paano ba daw niya makikilala yan? Saan ba dapat siya dadaan? So, itong slot na yan ay itong kung paano ba siya mapupuntahan yan, ang port para mapasok yan ay ito. Ito yung pinaka-port para mapasok niya yung network na yan. Kasi yan yung susunod eh. Pag nakapasok mo yan, pasok ka na dito sa baba. Ito kasi kilala na niya yan, yung 10.0.0. Itong 10.0.0.0, kilala na yan kasi member siya ng network na yan. So ang ilalagay natin dito sa NICSOP na yan, IP address na pwede niyang pasukan para mapuntahan mak, mak, uh, dapat niyang makilala. Naintindihan? Naintindihan ba kung anong ilalagay dyan? Opo. Ha? So, tandaan nyo ha, yung ilalagay nyo dito, okay, kung ano yung ilalagay nyo dito, kung ano yung IP address na pwede niyang pasukan, okay, para makilala niya, okay, itong IP address na ipinakilala mo. ba diba? So, parang ano yan, eh, yung mga, ba diba, pag yung mga lalaki, yung mga gusto makilalang mga mga girls, ba diba? kuminsan hindi ka pwede makapag-direct dito eh. Maghanap ka muna ng kaibigan niya. Okay, magagawin mong tulay para makilala mo yan. So, ganun yun. Inabali e, yung tulay, bagsak ka dun sa kaibigan niya. <laughs> Hindi naman dun sa ano. Okay, so ganun yun. So, itong next hop na ito, ay ito yun. So, kung ano yung IP address para makilala, itong ilalagay mo dito. Ito. So, laging ganyan ang rules. So, kahit doon sa ibang mga network mamaya na gagawin natin. Okay, so now, ano daw ang ilalagay natin dito? Siyempre, yung 10.0.0.2 Okay. Yan. So then add natin. Okay. Naka-IP route na tayo diyan. Si static routes ang ginagamit natin, wag tayong gagamit ng RIP. So yun, so ibig sabihin, so may posibilidad niya na nakilala na niya itong mga nandito sa kabilang uh, tawag dito sa kabilang uh, network. Okay. Now, sir, anong pinagkaibahan niyan sa RIP, sir? Ano no? Ano yan? Magkaibang ano yan, protocol yan. Okay, magkaibang mga, magkakaibang protocol. Okay. So, mas ma madali ito kaysa, pero depende kasi, pero pareho lang naman yun. itong ganito na yun. Kaso nga lang, okay, mas madaling gamitin to si uh, static. Okay. So, yun. So, napakilala na natin siya. So, testing natin kung masisend na. Okay. So, tingin na. So, lakihan lang natin para makita nyo. So, magsisend tayo dito kay computer nito papunta dito. Wait lang, ba't pula siya? Okay. Hmm. Naka-on. Baka may patay. Ayun. Hindi pa natin na. Walang IP address yung ating 00. Saan ba ito nakakabit? Kasi pula o. Oh. Sir, kanina pa po yung pula. Kaya nga. Wala nga ano yan. Ah. Hindi pa natin nalagyan ng kaya ano. Ayun, wala pang IP address. Ito, ito, two. Pin on. Ayan. Ibig sabihin, ganito din to. Nakabit, zero, zero. One nine two one six eight dot fifty dot ten two forty on. Okay. Na wala. 
Nilagyan na ba natin? Parang nilagyan natin kanina, hindi pa. Ito yan. Tapos kinabitan nyo lang po na ito. Ayun, sa taas. Nag-restart kasi tayo. Pinatay natin yung device. Nawala. Okay, I see. Hmm. Pag pinatay ng device pala nung nag-reboot, nawala na. Kasi ano yan eh. Hindi naman siya nasisave yung sa memory niya yun. Okay, dapat magkakabit muna ng module bago kayo maglagay ng mga IP address para ano. Start. Turn on. Okay. Ayan na. So, bukas na. So, try na natin mag-send ngayon. From here to here. Okay. Alas 12 na pala. Sabi sa inyo, kumain muna kayo bago tayo mag-klase. Anyway, malapit na tayo. Ayan, nakapunta nakaakit na siya. Ay. Kulang tayo. Hindi siya nakalabas dito. Bakit? Hindi natin na... Nalagyan na ba natin? Serial? Ah, meron na. Okay. Ulitin natin. Yung ano lang pala, yung baba lang ang nawala. Ayan, pinabilis-bilisan natin. Ayun, nakatawid na. Maganda kasi pag mabagal lang para makita. Ayan, ayan, tumawid na. Nakapunta na siya sa kabila. Nangliligaw na, sir. Ayan, kung... Ano? Nakatawid na. O, ano nangyari? Na-stack up dito sa taas ng router. Bakit kaya? Sir, isa pala nga ito nalalagyan niya sa static eh. So, hindi siya nakatawid. Bakit? Kasi nga, hindi pa nalagyan niya ito yung route yung sa kabila. Okay? So, kanina kasi, ang ginawa natin, so ganito lang. Ginawa natin. Ginawa natin, ito lang ang pinakilala natin dito. Pero ito, hindi pa natin napakilala sa kanya. Kaya ano nangyari? So, ang message niya, okay, nakarating sa kabila, nakapunta dito sa kabila. Kaso nga lang, ang problema nung babalik na siya, na-stack na dito. Kasi nga, hindi kilala ni router yung network address nitong sa kabila. Hindi niya alam yan. Okay, so yun. So, kanon ang nangyari? Sa, e, sa ano natin. Okay? So, kaya ang gagawin natin ay ipakikilala natin siya. So, anong network ad, anong network niya? Into 168.50.0 Okay. So, 255.255.255.240 Ano yung next up natin? Ano dito? 10.0.0.1 Okay, 10.0.0.1 Add Okay, so let's try Kung okay na siya Yan, papunta dito Bumalik Bilisan natin ng konti. Tagal tumawid ah. Ayun na. Tumawid na. Nag-broadcast na sa dalawa. Okay. So nag-ikisese. Hindi na mag-sell kasi kakausapin niya. Bumalik. Bumalik. 
bumalik. Nagpabalik-balik. Field. Bakit kaya field? Anong mali? So tingin nyo. Field show. Saan po nakikita yung field? Dito sa baba. Binilit ko na yun. Dito sa baba. Oh. Dito nakikita ha. Oh, ulitin ko. Dito yung tingnan. Saan yung pasulat ko? Dito. Yan. Diyan yung tingnan yung field at ano. Okay. So ito yung pinipindot para makita nyo yung takbo ng sulat. So, ulitin natin. I-check natin baka kasi meron tayong mali pagdating sa... Ka. So, nakarating kasi siya. So, ang problema niya yung pagbalik. Okay. So, tingnan natin ha. Okay. Sa so, serial natin. Okay. 000. Yan yung IP address niya. Nakabila na yan. Okay. Ito wala namang laman yung isa. So, ito sa lang isa ang may laman. Tingnan natin yung static niya. 192.168.50 is last to in. Okay. 10.0.0.1 isa pa. Try natin baka hindi lang nag-online agad. Isa sa kasi ganun eh. O diretso na siya. Hindi na nag Broadcast all. Ayun na. Ayun na. Dire-direcho. Ayun. Successful. So kanina lang siguro hindi pa siya talaga position na. Ayun natin. Okay. So now, ang kailangan naman natin ngayon ay yung network 1 makapag-communicate kay network 3. So dito na. So, ang gagawin natin, okay, so itong network na ito, so itong network na ito, kailangan makapag-communicate siya dito sa network na yan. Okay, so paano natin gagawin? So, dalawang network ang ipapakilala natin. Itong network niya mismo at itong network na dadaanan niya. Okay? So, yun na. Kasi hindi naman siya makakarating agad dito sa network na ito kung hindi siya dadaan dito. ba? Isang network pa ito eh. So, kung titingnan nyo, isang network pa ito. So, hindi siya pwedeng tatalo na lang dito. So, dalawang network ang ipapakilala natin sa kanya. At vice versa din, ito, ipapakilala rin natin sa kanya si network na ito at si network na ito. Okay? Nagets? So, gano'n na. So, gagawin ko na. So, yun na yung, yun ang pinaka, ano natin. So, unahin muna natin siya. So, punta tayo, tayo si static. So, unang network na ipapakilala natin, ito muna. So, kahit naman saan yan mauna, eh, walang problema. Yung dadaanan na lang niya para hindi tayo malito. Zero. Okay. Is last eight. Ano ba yan? 255.0.0.0. Tama? So, paano ba daw natin siyang ma ma mapasok yung network na yun? Ano yung pinaka-next hope natin? Okay. 10.0.0.2 Tama? Ito yun eh. Para oh. mak makilala natin yung network na yan. Okay. Add. Next network. Okay. 192.168.50.0.0.0 Okay, it's last 28, 255.255.255.240. Okay. 
Okay, dito, anong ilalagay natin? Anong network address? 11.0.0.0.2 Okay, 11.0.0.2 Kasi nga kilala na niya itong network ni 11 eh. So, doon tayo kukuha sa kilala din niya din. Add. Okay. Ano yun natin? Siya naman. O, di ba? Madali lang. Okay, si network niya 192.168.50.0.255.255.255.240. Sub natin yan ay si 10.0.0.1. Pero bago yan, siyempre dadaan pa siya kay 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
Anong tanong mo? Yung, yung karapat, sir, yung slash 27, para hindi pa nalagyan. Wala, hindi pa naman tayo maabot dyan eh. Wala pa doon, pangatlo pa lang eh. Wala pa yung pangatlo pa lang. Tungkol tayo. Testing muna natin. Uh, 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 baka hindi lang siya pa nakabot kanina ng maayos. Ayan na, dire-direcho na. Yung sending natin, okay na. Yung pagbalik na lang. Ayan, maka-okay na. Kasi kanina lang, hindi lang siguro pa nag, uh, ano talaga. Hindi pa nagsisink in yung program na nilagay natin. O, yun na, wala nang pula. Kasi pumupula yung ano eh, yun. Success na yan, nakabalik na. O, yan. So, medyo may delay lang siya. Umina po, signal pala. So, yun. So, pag dito sa kabila, siya naman ang makipag-communicate dito sa pangalawa. Yan natin kung magkakilala na sila. Ayun, dire-diretso. Hindi siya nag-broadcast all. Pag brown ang envelope, ang pumunta, dire-diretso. Yung green kasi nag-broadcast all yun eh. Ayan, successful. Okay. Ganun lang. Okay. So pagdating dito sa dulo, so kailangan ipakilala mo siya sa lahat. Ganun din. So, siya muna. Ito muna ang anuhin natin. Okay, static para ano tayo. Unahin muna natin yung madadaanan niya. 11.00.00. That's 0. Okay, 255. So, para makapasok doon ay 12.00.1. Tama? Dito. Okay, add. So, next. Pakilala natin si 10. Okay, 10.0. Okay, para makapasok doon ay si 11. 11.1. Okay. Ipakilala din natin sa kanya si... Okay. 192. 168.50.0. Okay, 255.255.255.240. Tama? So, sa kanya, si 10.0.0.1 ang ating ilalagay. Add. Ipakilala din natin yung pangalawang network sa baba. 50.16. So, yun yung mong mass niya. Para makapasok sa kanya ay si 11.1. Add. Okay, next. Pakilala natin yung kapitbahay niya. Baka magtampo. Ay magkalapit na sila. Hindi sila magkakilala. Okay. So, 50.32. Para makapasok ay 12.001. Add. Okay, lahat ba? Kilala na niya? Okay. Siyempre siya. Ipakilala din natin siya para makadaan. Okay, hindi yan padadaan eh pag hindi niya kilala yan. Okay, si, si... Ano bang network yan? Nasa network natin dyan? Ay ito. Kaya binaba ako para madaling ma-identi, ma makita. Ipakilala natin siya. Si 185.32.0.0. So, is last 27 ang sabi natin kanina? At 2 to 4. So, para maka Sir, 32. 12.0.0.2. Sir, 32. 32. Okay, salamat. Okay, add. Okay, so dito yun, di ba? Oh, sana. Sino ba yung pinakilala? Na? Ano ba yung ginamit natin? Ito ba? Ito yung pangatla pong pinindot kanina. Oh. 
Ito ang pangatlo. Apat na wala. Ano yun? Ano binindot natin kanina? So, ito muna. Isay na lang natin. So, hindi pa niya kilala to. 185.32.0.0.255.224 Ano siya? 20.0.2 Add Okay So, ganoon din siya Ipakilala natin yun Hmm. Hindi pa niya kilala si 12. Unahin muna natin si 12.0.0.0. Okay. 255.0.0.0. Para makapasok kay 12 network, kay 11 tayo dadaan. Yan. So, ang kailangan lang talaga natin dito ay maano yung pag-ano natin. Okay, 185.32.0.0 Anong mas submit mas niya? 255.255.255.224 Tama. Para makapasok sa kanya, kay 12 tayo dadaan. 12.02 Add. Okay. So, ito naman ang kailangan natin ipakilala. Pakilala natin yung mga yan kasi... Siyempre, kailangan makilala mo na yan si 12. Wala pa si 12. Di pa niya kilala. So, 12.0.0.0 uh, Para makapasok kay 12, 11.0 to tayo. 11.0.0.2 Okay, alam na yan si 12. So, doon na tayo kay 185. 185.32.0.0 Okay, ang submit mask niya ay 255. Okay, so kailangan kailangan make it sure yung mga submit mask niya at yung mga IP address na pinapasok tama kasi hindi magko-communicate talaga yan. So, pag gumawa kayo noon, isa-isahin nyo muna ha. So huwag mo nang i-pull blast yung network na yun tulad ginawa natin kanina para alam nyo na mo, itong network na ito, okay na. Itong network na ito, okay na. So yung susunod na magiging problem nyo na yung internet work. Okay, now, let's see. Kung kilala na nilang isa't isa, dulo sa dulo muna tayo. Kita natin para makita. Okay. <clears throat> dulong computer, isisin sa dulong computer. Okay, yan na. Okay, pag successful, tapos na tayo. Ayun, matuloy itong mga mukhang magandang ano ah. Ayun. <laughs> Ala, ba't nag-ikis yun? Ayun, may ikis na isa, may tama na isa. Ayun, ikis. Bumalik, isa na lang bumalik kasi siya naman talaga ang pin pinagdala natin. Okay. Ba't hindi na nakabalik? Failed. Okay, ano lang yun? So, check natin kung kilala ba niya si 11. O, 11 is last 8. Ang pasok niya ay 12001. Ano lang yan? Uh, Naghang lang yan. Ulitin natin. Na checkpoint. Na checkpoint eh. Baka loading pa eh. So, pagdating sa uh, implementation ng network yan, yan na. Madali na kasi kung alam yung tama na yung configuration dito sa simulator, uh, ayos na yun. Ayun. Naglo-loading lang nga kanina. Ba? Ayun. 
Ayun. Ayun. Oh, successful, 'di ba? Sabi, ano lang loading lang siya. Next. Wala nang checkpoint siya, nabayaran na. Pupunta dito pa sa pangalawang ano, pangalawang network. So basic na basic pa lang itong ginagawa natin. Ah, hindi niya kilala si 192. Bumalik. Ang bihira. Hindi pa kilala niya. Parang nalagay na natin na. Ah. Ayun. Ah, okay. Ayun, kilala pala. Tagal lang. Tulay green kasi eh. Ayun, bumalik na. Bumalik na. Bumalik na. Ayan, last. Successful. So, ibig sabihin, tama yung pinagagawa natin. So, yung magkapitbahay muna nga. Oh, yan, magtampo pa yan ni eh. Bakit sila hindi natin na uh, pinag-usap? Ayan. Okay, so ibig sabihin, tama. So pag gumawa kayo ha, palaging nandun yung documentation. At hanggat mali, tulad yung nakalagay dyan, isulat nyo yung mga IP address talaga para hindi kayo malito. Number one na kalaban nyo yan, yung pagkalito kung paano isulat. ba? Diba? O, ang galing, successful. O, gagawa na mamaya yun si Panier. Diba? Saya-saya pag ano, Parang naglalaro ka lang ng ano, naglalaro lang ng <laughs> si ng ano. Okay. So may kita nyo kung minsan may napakaraming, actually basic lang itong ginagawa natin. So meron pang wireless, meron pang mga server, meron pang ano mga configuration, pero mga pang advanced na yun. So ang kinakailangan lang natin, itong basic ano lang na implementation lang ng IP address at mga subnet mask. Ganito lang. So kahit gaano kadaming computer yan, ganitong ganito lang talaga ang, ang uh, implementation niya. Okay? So yung protocol kasi maraming pwedeng gamitin protocol dito. Pwede kasing ito, diretsyo na agad sa dito sa dulo. Mabilisan na. Or kung minsan may mga binabypass na siya. Or halimbawa, may pagkakataon na marami kang nilagay na ano. Marami kang nilagay na ganyan. Maraming network yan. Ganyan, ganyan. So hindi lang iisa. O, diba? So ang gagawin niyan So, paano pag-setup nun? Pag, alam mo yun dyan, serial. Okay, so, hindi pwede. Wala pa pala tayong serial nun. So, ang gagawin natin, gamitin natin yung ano, pass internet. Okay, kasi available naman yan eh. Pass internet na isa. Diba? Pwede yun. Okay. So, paano ko nga, eh, halimbawa, ah, tanggalin natin itong isa. Yan. Okay. So, pag mag-communicate, so, may mga protocol kasi ito na bago tayo mag-isampulan ano, lang natin. Ganito. Mag-communicate siya from here papunta dito. Okay? So, sana mas mabilis. Okay. Dito siya dadaan sa taas o dito dadaan sa baba? Sa taas, sir. Sa taas. Bakit? Dalawang router lang ang kanyang dadaanan. Okay. So, ah hindi. Pareho lang. Di ba? Dalo ba may isa pang router dito? Ah, may isa pang router dito. May isa pang router dito. Saan ang mas mabilis? Sa baba. Kasi nga, ang router na dadaanan niya ay Dalawa lang. Dito ang dadaanan yung router ay apat. So kaso lang, paano mo magawa na dito siya dadaan sa baba, hindi doon sa taas? Kasi may posibilidad na pwede siya, taba. kasi di ba nakita natin nagbo-broadcast all siya, pwede sa taas, pwede sa baba. So may mga command pa rin yun, may mga configuration. Yung natawag natin protocol para pag mag-send siya at pag, pag siyang kausap, dito siya dadaan. Pero pag ito ang kausap na ano, Siyempre, hindi siya dadaan sa baba. Ay, hindi siya ikot. Dito naman siya dadaan dapat sa taas. Parang ganun. So, bilang uh, system administrator, hahanapan mo siya 
ng sinasabi natin ng road. Okay. Kung saan ang pinakamabilis para mabilis yung network ninyo. So, yun yung tinatawag natin ng routing protocol. So, isa yung ginamit natin kanina yung RIP at yung ginamit natin ngayong uh, static na routing protocol. Kung sino. Kasi kung doon siya, so maraming paikot-ikot yan. So, depende kung paano yung uh, pagpapakilala nyo sa isa't isa dyan, kung saan siya dadaan at hindi. Kasi kung hindi mo pinakilala siya, hindi talaga siya dadaan doon. So, ganun ang ating ano dyan. Okay, in a question, guys. So, kaya nang gawin ito. May tanong pa? May tanong pala? Okay, so, stop recording na natin.